Willkommen zum Videotutorial zum Thema Baugruppenmodellierung. In diesem Video zeige ich die Erstellung einer Masterbaugruppe für ein abwicklungsgerechtes Kniestück. Dazu habe ich Creo schon gestartet und muss zuerst mein Arbeitsverzeichnis festlegen. Ich erstelle ein neues Verzeichnis für meine Baugruppe und erstelle eine neue Baugruppe Kniestück. In der Baugruppe erzeuge ich zunächst eine Skizze, die als Referenz für die einzelnen Komponenten dienen wird. Bei der Erstellung der Skizze ist es wichtig, dass die entsprechenden Bedingungen hier korrekt gesetzt werden. Zum Beispiel hier die tangentiale Bedingung an dem Kreis. Sowie zum Beispiel die Rechtwinkligkeitsbedingungen zur Mittellinie. Als nächstes definiere ich die gewünschten Bemaßungen, um sie später alle in einem Schritt anzupassen. Nachdem nun alle Bemaßungen definiert sind, kann ich die einzelnen Maße eingeben. Ich deaktiviere dazu das Regenerieren-Feature. und kann so auf einen Schlag das Ganze korrekt darstellen. Nun kann ich das erste Bauteil erzeugen. Und erstelle über das Drehen-Feature eine entsprechende Volumengeometrie.
Das sieht soweit gut aus. Zum Erstellen des Verbundvolumens benötige ich nun noch eine Ebene. Diese Ebene soll durch die Schnittgerade zum Ein gehen und senkrecht zur Frontebene in diesem Fall sein. Und nun kann ich das Verbundvolumen erstellen. Und das Teil wird hier korrekt geschnitten. Die nächste Komponente wird im Prinzip genauso erstellt. Ebenfalls als Drehenteil. mit den entsprechenden Referenzen aus der anfangs erstellten Skizze. Dieser Punkt ist nicht auf der Linie gelandet, daher korrigiere ich das hier über die Zusammenfallen-Option und die Dicke wird auf die gleiche Dicke wie beim oberen Teil gesetzt. Das sieht passend aus und auch hier wird zur Erstellung des korrekten Verbundvolumens wieder eine Ebene erstellt. Durch die Schnittgerade senkrecht zur Frontebene. Das Verbundvolumen an dieser Stelle muss, muss in die andere Richtung gehen. Dann sieht es soweit passend aus. Damit ist das Kniestück erfolgreich erstellt. Um das Ganze nun als Mastermodell zu benutzen, besteht die Möglichkeit hier entsprechend Eigenschaften über Parameter zu steuern. Zum Beispiel der Winkel und die Durchmesser 1 und Durchmesser 2. die in der Skizze dann entsprechend zugewiesen werden müssen. Nach der Zuweisung kann ich das Ganze regenerieren und das Modell wird entsprechend geändert. Wenn ich nun die Parameter entsprechend anpasse, und das Modell wiederum regeneriere, wird das Modell hier korrekt geändert. Ein in dieser Form abgeleitetes Bauteil kann als Kopie gespeichert werden bei dem die einzelnen Komponenten ein Suffix erhalten, zum Beispiel hier unter Strich 2, und dann lässt sich über Kopie speichern, das Ganze abspeichern. Damit ist die Erstellung der Masterbaugruppe erfolgreich beendet. Vielen Dank fürs Zuschauen.